नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पवन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்டே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட சகரண ஆயுர்வேத பய்யனூர் கிருஷ்ணா ட்ரேடர்ஸ் லதிஃபியாஸ் கோலினி சமீபம் பைபாஸ் ரோட் பய்யனூர் பய்யனூர் பெருமா கோபரேட்டிவ் ஸ்டோர்ஸ் பய்யனூர் அப்பல்லோ கிளினிக் ரியாதுமல் பெருமா பய்ய നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യന്നൂർ കാപ്പാട് കഴകം പെരുങ്കളിയാട്ടം പെരുമ്പറമുഴയ്ക്ക് ദേശത്തെ അറിയിക്കൽ ചടങ്ങിന് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ തുടക്കം കുറിച്ചു ആചാരസ്ഥാനികരുടെയും കോലതാരികരുടെയും പെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പയ്യന്നൂർ ഇനി സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രന്ഥാലയ നഗരസഭ സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രന്ഥാലയ പ്രഖ്യാപനം ജോൺ ബ്രിട്ടാസൻ പിന്നിർവഹിച്ചു മാതൃകാ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചത് നഗരസഭയിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും ലൈബ്രറി സ്ഥാപിച്ച് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയോടെ പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാർച്ച് മാർച്ച് ഓണക്കാലത്ത് മലബാറിലേക്ക് പ്രത്യേക സർവീസ് ആരംഭിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സരുൺ ശശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവശ്യ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാനില്ല പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരുമ്പ സപ്ലൈകോ വിതരണ കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ആചാരസ്ഥാനികരുടെയും കോലതാരികളുടെയും പെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പയ്യന്നൂർ കാപ്പാട്ട് കഴകം പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും പെരുമ്പറമുഴക്കി ദേശത്തെ അറിയിക്കൽ ചടങ്ങും നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ആചാരസ്ഥാനികർക്കും ഒപ്പം കോലധാരികൾക്കും നിലവിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് പെൻഷനായി നൽകുന്നത് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് സ്ഥാനികരുടെയും കോലധാരികളുടെയും പെൻഷൻ രണ്ടായിരം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യം സർക്കാർ പരിഗണിക്കുമെന്നും ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത നയമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എം എൽ എയും മുൻ എം എൽ എമാർ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ എന്നോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആ ആചാരസ്ഥാനിൻ്റെ കാശൊന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കണം കേട്ടോ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇവരെക്കാൾ താല്പര്യമാണ് ആചാരസ്ഥാനികരുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോലധാരികളുടെയൊക്കെ തന്നെ പൈസ ആരുടെയും പൈസ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ബഡ്ജറ്റ് അത്ര വരുന്നില്ല അതാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെയുള്ള പെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പെൻഷൻ രണ്ടായിരം രൂപയാക്കിയാൽ ബജറ്റിൽ ഏഴ് കോടി രൂപയെങ്കിലും നീക്കിവെക്കണം അത്രയും തുക അനുവദിച്ച് കിട്ടാൻ ദേവസ്വം വകുപ്പ് ധനവകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആചാരസ്ഥാനികരെ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യാനുള്ളതല്ലെന്നും ആ ബോധം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകണമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മാർച്ച് മൂന്ന് വരെ നടക്കുന്ന കാപ്പാട്ട് കഴകം പെരുങ്കളിയാട്ടം പെരുമ്പറമുഴക്കി ദേശത്തെ അറിയിക്കുന്ന ചടങ്ങിനും മന്ത്രി തുടക്കം കുറിച്ചു പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ലോഗോ തയ്യാറാക്കിയ രാകേഷ് നെട്ടൂരിനുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണം മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ശിവരാമൻ മേസ്ത്രി അരവത്ത് അധ്യക്ഷനായി പൂരക്കളി അക്കാദമി ചെയർമാൻ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ടി കെ മുരളീദാസ് തെക്കടവൻ രാമചന്ദ്രൻ മണിക്കർ എം വി അമരേശൻ മണക്കാട്ട് രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആചാരസ്ഥാനികർ കോയ്മമാർ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ പങ്കാളികളായി ചടങ്ങിനെത്തിയ മന്ത്രിയെ വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഘോഷയാത്രയായാണ് ഉദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് ആനയിച്ചത് തുടർന്ന് മന്ത്രി സംഘാടക സമിതി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ മന്ത്രിക്കുള്ള ഓണസമ്മാനം കൈമാറി അത് 
नेटवर्क नहीं पाइए പയ്യന്നൂർ കാപ്പാട്ട് ഘടകം പെരിങ്കളിയാട്ടം ദേശത്തെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള പെരുമ്പറ മുഴക്കൽ ചടങ്ങ് ഇത്തവണ ഏറെ പ്രത്യേകതയോടെയാണ് നടന്നത് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണനാണ് പെരുമ്പറ മുഴക്കിയത് തുടർന്ന് പെരുമ്പറ മേളം നടന്നു ഇരുപത്തിയെട്ട് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന കാപ്പാട്ട് ഘടകം പെരിങ്കളിയാട്ടം പെരുമ്പറ മുഴക്കിയാണ് ദേശത്തെ അറിയിക്കുന്നത് അംഗക്ഷേത്രങ്ങളായ കാപ്പാട്ട് കഴകവും തിരു അഷ്ടമചൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം വിളിച്ചോതിയുള്ള ചടങ്ങായാണ് പെരുമ്പറ മുഴക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നിരുന്നത് ഇത്തവണ ഏറെ പ്രത്യേകതയോടെയാണ് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള പെരുമ്പറ മുഴക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നത് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഈ ചടങ്ങിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് മൂന്ന് തവണ പെരുമ്പറ മുഴക്കി മന്ത്രി പെരിങ്കളിയാട്ടം ദേശത്തെ അറിയിക്കുന്ന ചടങ്ങിന് തുടക്കം കുറിച്ചു മേളം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പെരുമ്പറ മുഴക്കുന്നത് ആദ്യമായാണെന്ന് മന്ത്രി പറയുകയും ചെയ്തു മന്ത്രി പെരുമ്പറ മുഴക്കിയ ശേഷം പെരുമ്പറ മേളം നടത്തി ദേശാധിപനായ പെയ്യൂർ പെരുമാളുടെ ഉറവിലിക്കകത്ത് പെരുമ്പറ മുഴക്കാനുള്ള അധികാരം തിരു അഷ്ടമച്ചൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പെരുമ്പറ മുഴക്കി പെരുങ്കളിയാട്ടം ദേശത്തെ അറിയിക്കുന്ന ഏക കഴകമാണ് കാപ്പാട് അതിനാൽ പെരുങ്കളിയാട്ടം ദേശത്തെ അറിയിക്കുന്നതോടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മാർച്ച് മൂന്ന് വരെ ഏഴ് രാവും ഏഴ് പകലുമായുള്ള പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിനുള്ള അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയായി പയ്യന്നൂർ ഇനി സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രന്ഥാലയ നഗരസഭ സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രന്ഥാലയ പ്രഖ്യാപനം ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി നിർവഹിച്ചു നഗരസഭയിൽ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും ലൈബ്രറി സ്ഥാപിച്ച് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ചാണ് മാതൃകാ പദ്ധതി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ എല്ലാ വാർഡുകളിലും വായനശാല സ്ഥാപിച്ച് സുവർണ നേട്ടവുമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രന്ഥശാല പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി നിർവഹിച്ചു ഇന്ത്യക്ക് മാതൃക കാണിച്ച ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടേതാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേറെ ആൾക്കാരുടെ ഇടപെടലൊന്നും വേണ്ട വേണ്ട ഇതാ വരയ്ക്ക് ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യം ഇത് അമിത്ഷാന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ശിവദാസനെ കൂടെ ചുമതലപ്പെടുത്തണം പ്രത്യേകിച്ച് ആരുടെയും സഹായവോ ഇടപെടലോ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വായനശാലകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് വയറില് ഭക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിലും കയ്യിലൊരു പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് പിടിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആർജവമുള്ള ഒരു തലമുറ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പണ്ട് ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭാ പരിധിയിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വാർഡുകളിലായി അൻപത് ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് വാർഡുകളിലായി പുതിയതായി പതിമൂന്നെണ്ണം കൂടി സ്ഥാപിച്ചതോടെ അറുപത്തിമൂന്ന് ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളോടെയാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രന്ഥാലയ നഗരസഭയായത് ജനപ്രതിനിധികൾ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ കുടുംബശ്രീ ഹരിതകർമ്മസേന ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നേരിട്ട് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ചാണ് പുതിയ ഗ്രന്ഥാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഇതിൽ വെള്ളൂർ സെൻട്രൽ ഗ്രന്ഥാലയം നേരിട്ട് നാലായിരത്തോളം പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് മാതൃകയായി ആദിവാസി പിന്നോക്ക മേഖലകളിൽ പുതുതായി സ്ഥാപിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥാലയങ്ങൾക്ക് നൽകാനായി ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നഗരസഭ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ എം പിക്ക് കൈമാറി മുൻ എം എൽ എമാരായ ടി വി രാജേഷ് സി കൃഷ്ണൻ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ ടി വിശ്വനാഥൻ ടി പി സമീറ കൌൺസിലർമാരായ കെ കെ ഫലുകുനൻ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി പി കെ വിജയൻ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ ശിവകുമാർ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ഡിവൈഎഫ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സരുൺ ശശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓണക്കാലത്ത് മലബാറിലേക്ക് പ്രത്യേക സർവീസ് ആരംഭിക്കുക അന്ത്യോദയ എക്സ്പ്രസ് ദിവസവും സർവീസ് നടത്തുക ട്രെയിനുകളിലെ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് ഡിവൈഎഫ്ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സരിൻ ശശി ഉദ്ഘാടനം
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മാർച്ച് സമരമെന്ന് പറയുന്നത് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി സിധിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി പി അനിഷ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നിഷാദ് വി കെ രജീഷ് വി പി സുധാജ് പി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽ സമാപിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരുമ്പ സപ്ലൈകോ വിതരണ കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിനും സപ്ലൈകോ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന സബ്സിഡി സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറവിനും എതിരെയാണ് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സപ്ലൈകോ വിതരണ കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യം പോലെ കൊടുത്തിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി ഭരിക്കുമ്പോ അരിക്കുകയും ചാക്ക് കൊടുത്ത് വേണ്ടുണ്ടാവും പോയാൽ മതി പതിനഞ്ച് റുപ്പിയ എത്ര അരിയാ വേണ്ടത് കിട്ടും ഇപ്പൊ എത്ര അരി പണ്ട് കമ്മൂണ് ശരമ്പിന്റെ മുദ്രാവാക്യമുണ്ട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ പി മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് എ രൂപേഷ് അത്തായ് പത്മിനി ഇ പി ശ്യാമള പിലാക്കൽ അശോകൻ സി അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ സഹകരണ ഓണം വിപണി ആരംഭിച്ചു കൺസ്യൂമർ ഫെഡിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഓണം വിപണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓണക്കാലത്ത് പൊതുവിപണിയിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് സഹകരണ ഓണം വിപണിയിലൂടെ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് സബ്സിഡി നിരക്കിൽ പതിമൂന്ന് ഇനം അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളായ പതിമൂന്ന് ഇനങ്ങളിൽ കുറുവ അരി അഞ്ച് കിലോ കുത്തരി രണ്ട് കിലോ പച്ചരി പഞ്ചസാര ഒരു കിലോ ചെറുപയർ വൻകടല ഉഴുന്ന് വൻപയർ തുവരപ്പരിപ്പ് മുളക് മല്ലി വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിവ അരക്കിലോ വീതവും ഉൾപ്പെടും റേഷൻ കാർഡുമായി വരുന്നവർക്കാണ് സബ്സിഡി ലഭ്യമാകുക വിപണിയിൽ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് രൂപ വിലവരുന്ന ഇവ നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് രൂപയ്ക്കാണ് കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് നൽകുന്നത് അൻപത്തി രണ്ട് ശതമാനമാണ് വിലക്കുറവ് കൂടാതെ സബ്സിഡി ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ പത്ത് മുതൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വിലക്കുറവിൽ ലഭ്യമാകും ഓണം വിപണിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പൊതുവിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ ദർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയ വിലക്കയറ്റമാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചടങ്ങിൽ കൌൺസിലർ മണിയറചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി കണ്ണൂർ റീജിയണൽ മാനേജർ ആർ പ്രദീപ് കുമാർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കെ ബാലകൃഷ്ണൻ സി വി ദിലീപ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണു നരിക്കാംവള്ളി അറത്തലിയിലെ കുന്നുമ്മൽ വീട്ടിൽ കല്യാണിയുടെ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയാണ് തകർന്നു വീണത് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് സംഭവം തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് നരിക്കാംവള്ളി അറത്തിലെ കുന്നുമ്മൽ വീട്ടിൽ കല്യാണിയുടെ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണത് വീടിന്റെ ഓടിട്ട മേൽക്കൂരയുടെ ഭാഗം പൂർണ്ണമായി തകർന്നു കല്യാണിയും കുടുംബവും വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് സംഭവത്തിൽ കല്യാണിക്ക് നിസാര പരിക്കുകൾ പറ്റി കല്യാണിയുടെ മകനും ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളും അടുത്ത മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു വിവരമറിഞ്ഞ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ വില്ലേജ് അധികൃതർ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് നാശനഷ്ടം വിലയിരുത്തി രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങി അമ്മയാണ് ഈ റൂമിൽ കിടക്കലുണ്ടായി വലിയൊരു ശബ്ദം കേട്ടു അവിടെ ഞാൻ ബാതിൽ പറഞ്ഞ് വീ ഓടി എത്തുമ്പോൾ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് കൈക്കും കാലിനെല്ലാം കുറച്ച് ജോലിയെല്ലാം വന്നു കാലിന് തലക്കാലം ഓടെല്ലാം വീട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കിയിട്ടിരുന്നു ഇപ്പം പിന്നെ അഞ്ച് ആശുപത്രിയിൽ കാണിച്ചു കാണിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് കാങ്കോൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഹെഡ് ഓഫീസ് മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു പിന്നോക്ക വികസന ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പിന്നാക്ക വികസന ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ കെട്ടിടോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു
ഉദാഹരണമാണ് പറയാറ് ഓരോ സ്ഥലം പ്രസ്ഥാനത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ പറയാറുണ്ടാകും അത് വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യം അത് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒക്കെ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ എം എൽ എ എം വി ജയരാജൻ മിനി ഓഡിറ്റോറിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് സഹകരണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കോപ്പറേറ്റീവ് കോഫി ഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല നിർവഹിച്ചു കാങ്കോൽ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി കെ പി രതി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു സഹകരണ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ വി രാമകൃഷ്ണൻ സ്ട്രോങ് റൂം ഉദ്ഘാടനവും കേരള ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ കെ ജി വത്സലകുമാരി അഗ്രോ സെന്റർ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ റിസ്ക് ഫണ്ട് വിതരണം നടത്തി എൻ കെ സൈബുനീസ ലോക്കർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അജിത എടക്കാടൻ നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചു സി സത്യപാലൻ സേവന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും പി ശശിധരൻ ആദ്യ വിൽപ്പനയും നിർവഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാൻ നാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ഏഴിലൂടെ മഹിളാ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാൻ നാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ഏഴിലോട് നടന്ന ചെറുതാഴം വെസ്റ്റ് മഹിളാ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഭരണഘടനയുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വളരെ ബൃഹത്തായ വളരെ ഏറെ കാലങ്ങൾക്ക് വളരെ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങൾക്കും കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് പണ്ഡിത വരേണ്യവരായിട്ടുള്ള വരേണ്യ അഗ്ര അതിഥീയരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിത പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ രംഗത്ത് അതിഥീയരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തല്ല എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് പി വി ശാരദ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി പ്രഭാവതി എം വി ഷിമ അഭിനന്ദ പി മിനി കെ പി സുമയ്യ സി കെ ശോഭ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചിങ്ങപ്പൊലി സമ്പൂർണ്ണ ലൈബ്രറി പ്രഖ്യാപനം പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു വി ശിവദാസൻ എം പി പ്രഖ്യാപനം നിർവഹിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചിങ്ങപ്പൊലി സമ്പൂർണ്ണ ലൈബ്രറി പ്രഖ്യാപനം പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു എം പി ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് വായനശാലകൾ രൂപപ്പെട്ടത് അത് ഏതെങ്കിലും അധികാര സ്ഥാപനത്തിന്റെ പിന്തളിച്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒന്നല്ലെന്നും മറിച്ച് ജനകീയമായ രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വായനശാലകൾ എന്ന് ഒരു ജനതയോട് ഒരു ജനത വിളിച്ചു പറയുന്ന പ്രഖ്യാപനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചടങ്ങുകൾ മാറ്റി തീർക്കാൻ കഴിയും കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ശശിധരൻ എ ഡി എസിന്റെ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ദിവാകരൻ മാസ്റ്റർ കെ ഗോവിന്ദൻ കെ പി കണ്ണൻ പി കെ വിജയൻ വി വി ഭാസ്കരൻ പി പി സിതിൻ ടി എം സതീശൻ യു ജയശ്രീ കെ വി സുരേഷ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ വെള്ളൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം ജന്മദിനാചരണ പരിപാടിയും മണ്ഡല പ്രവർത്തക കൺവെൻഷനും നടന്നു കാസർഗോഡ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഫൈസൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെള്ളൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ എഴുപത്തഞ്ചാം ജന്മദിനാചരണ പരിപാടിയും മണ്ഡലം പ്രവർത്തക കൺവെൻഷനും സംഘടിപ്പിച്ചു കാസർഗോഡ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഫൈസൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാഷ്ട്രമാതാവ് ഇന്ദിരാജിയും രാജീവ്ജിയും അതുപോലെ തന്നെ മൺമറഞ്ഞു പോയ ഒട്ടനവധി നേതാക്കന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യ രംഗത്തിനു ശേഷം ഈ രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായി രാജ്യത്തെ നയിക്കുകയും രാജ്യത്തെ എല്ലാവിധ മേഖലകളിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ എല്ലാ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ ടി ഹരീഷ് ചടങ്
കണ്ടോത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്മാരക വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ഡി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ കണ്ടോത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ ഈ ജില്ലയുടെ പഴയ അഭിവൃദ്ധ ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഗൗരവമുള്ള പഠനങ്ങളും ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നത് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്നു ചേർന്നിരുന്ന ഒരിടം പയ്യന്നൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയാണ് പഴയ എൽ എൽ എ ലൈബ്രറിയാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യാതിഥികളായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാറമേൽ ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ വിവിധ വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുമോദനവും ആചാരസ്ഥാനികർക്ക് ഓണപ്പുടവ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണവും നടത്തി അടുക്കൽ ശശി വട്ടക്കുവൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കാർമൽ ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര വികസന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാർമൽ ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മക്കളിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയവർക്കും എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് നേടിയവർക്കും ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിൽ റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയവർക്കും എൻഡോമെന്റും ക്യാഷ് അവാർഡും നൽകി ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആചാരപ്പെട്ട് അറുപത്തഞ്ചു വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച കെ കൃഷ്ണൻ കോമരത്തിനുള്ള ആദരവും ക്ഷേത്ര സമുദായ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആചാരസ്ഥാനികർക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്ര കോയ്മമാരായ വി എം ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ കെ ടി എൻ ഉല്ലാസൻ നമ്പ്യാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഓണപ്പുടവയും ഓണക്കിറ്റും സമ്മാനിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ മുൻ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ജയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പി വി ബാലൻ എ മോഹനൻ പി പി രവീന്ദ്രൻ എ ദിനേശൻ ബൈജു കാങ്കുൾ കെ രവി യു നാരായണി ബാബുരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഓണവിപണി സജീവമാകുകയാണ് പതിവ് പോലെ ഇത്തവണയും ആവശ്യക്കാർ ഏറെ എത്തുന്നത് കായവറുത്ത ദിനം ശർക്കര ഉപ്പേരിക്കുമാണെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു ഓണസദ്യ പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ കായവറുത്തതും ശർക്കര ഉപ്പേരിയും നിർബന്ധമാണ് അതിനാൽ തന്നെ വില എത്രയായാലും ഇതിനായി ചിങ്ങം പിറക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ ആവശ്യക്കാർ എത്തിത്തുടങ്ങിയെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത് ഓണത്തിനു മുമ്പ് തന്നെ പല സ്കൂളുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റും ഓണാഘോഷങ്ങൾ നടത്തുകയും ഓണസദ്യ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കിലോ കണക്കിന് ശർക്കര ഉപ്പേരിയും കായ വറുത്തതുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിറ്റുകഴിഞ്ഞു ഓണം എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇവയുടെ വില കൂടുവാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിപ്സ് കായ്ക്ക് വില കൂടുതൽ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് വില കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത് ഇനിയും ഓണം വരെ കായിര വില കൂടുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം വാർഡിൽ മഞ്ചാടി സ്വയം സഹായ സംഘം വനിതാ കൂട്ടായ്മ ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി എന്ന പദ്ധതി നടത്തിയ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മഞ്ചാടി സ്വയം സഹായ സംഘം വനിതാ കൂട്ടായ്മ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി എന്ന പദ്ധതിയിൽ അൻപത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് നടത്തിയ പച്ചക്കറി കൃഷി വിളവെടുപ്പ് നടന്നു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരുപാട് ഇടങ്ങളിൽ ഇത്തരം പച്ചക്കറി കൃഷികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ മഞ്ചാടി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പച്ചക്കറിയാണ് ഇന്ന് വിളവെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പച്ചക്കറിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ പി റീന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ മുരളീധരൻ കൃഷി ഓഫീസർ അനു ആർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പിലാത്തറ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എ വിജയൻ ആദ്യ വിൽപ്പന നടത്തി വിൽപ്പന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കേരള കർഷക
യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ടി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വില്ലേജ് പ്രസിഡന്റ് എ ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി എം വി വിജയകുമാർ സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിൽ നൂറ്റി അറുപതോളം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു സംഘടനയുടെ കരിവള്ളൂർ നോർത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികളായി എ ഗോവിന്ദന് പ്രസിഡന്റായും എം വി വിജയകുമാറിനെ സെക്രട്ടറിയായും തെരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം ആണ്ടാങ്കോവലിൽ സ്ത്രീകളുടെ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മ നടന്നു മഹിളാ അസോസിയേഷൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ സുകന്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വർഗീയതയ്ക്കും വംശഹത്യകൾക്കും സംഘപരിവാർ അജണ്ടകൾക്കുമെതിരെ ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി കുഞ്ഞിമംഗലം ആണ്ടാങ്കോവലിൽ നടന്ന സ്ത്രീകളുടെ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ സുകന്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ചന്ദ്രിക അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം പി പി ദാമോദരൻ പി രാഗിണി പി ഇന്ദിര വിജയലക്ഷ്മി ടീച്ചർ വൈഷ്ണവി കൃഷ്ണൻ നായർ കെ പി റീന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഏഴോത്ത് ശ്രീ വടക്കത്തി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം നവീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിനായി നടത്തിയ സമ്മാന കൂപ്പൺ നറുക്കെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഏഴാം ശ്രീ വടക്കത്തി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിവിധ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ശ്രീ വടക്കത്തി ഭഗവതി ദുളിയങ്ങ ഭഗവതി ബാലി വിഷ്ണുമൂർത്തി മടയിൽ ചാമുണ്ടി കുണ്ടടിച്ചാമുണ്ടി കുറത്തി എന്നീ ചൈതന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എരുവേശി പുടയൂർ ഹരിജയന്തൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് പുനഃപ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷം ഇടപെട്ട് കൽപ്പന കളിയാട്ടം നടത്തി വരുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നവീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിനായി നടത്തിയ സമ്മാന കൂപ്പണ്ട നറുക്കെടുപ്പ് ഏഴാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ നിർവഹിച്ചു സെക്രട്ടറി പി പി രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രസിഡന്റ് ഇ ബാലൻ ട്രഷറർ പി പി സുനിൽകുമാർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴയിൽ സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ രജനി മോഹൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കുക ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുക സ്ത്രീ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുക മണിപ്പൂരിലെ കലാപം അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴയിൽ സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് പൈനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രജനി മോഹൻ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ശ്രീദേവി അധ്യക്ഷയായി അടുക്കർ കെ പി രമേശൻ കെ അനിത കെ പി സീറ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഇമ്മാനുവൽ സിൽക്സിന്റെ സമ്മാന പെരുമഴയിൽ ഇമ്മാനുവൽ പൊന്നോണം പദ്ധതിയിൽ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി വരികയാണ് പതിനാലാമത് നറുക്കെടുപ്പിന്റെ വിജയിക്കുള്ള സമ്മാനമായ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഷോറൂമിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വിജയിയായ ഗോകുൽ നടക്കാവിന് ഷോറൂം മാനേജർ കൈമാറി ഇമ്മാനുവൽ സിൽക്സിന്റെ സമ്മാന പെരുമഴയിൽ ഇമ്മാനുവൽ പൊന്നോണം പദ്ധതിയിൽ ഓരോ ദിവസവും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി വരുന്നു ഓരോ പർച്ചേഴ്സിനും ഓരോ കൂപ്പൺ ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ടി വി മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഗോൾഡ് കോയിൻ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ മിക്സി ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ തുടങ്ങിയവ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ദിവസവും സമ്മാനമായി നൽകി വരുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപയിൽ തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രശേഖരം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയിൽ തുടങ്ങുന്ന ജെൻസിന്റെ പുത്തൻ കളക്ഷനുകൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയിൽ തുടങ്ങുന്ന ലേഡീസ് വെയറുകളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇമ്മാനുവൽ സിക്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഉന്നത ഗുണമേന്മയുള്ള തുണിത്തരങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ മികച്ച ഉപഭോക്തൃ സേവനത്തോടുകൂടി ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നതും ഇമ്മാനുവൽ സിൽക്സിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പതിനാലാം നറുക്കെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുള്ള സമ്മാനമായ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഷോറൂമിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വിജയിയായ ഗോകുൽ നടക്കാവിന് ഷോറൂം മാനേജർ കൈമാറി പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് കെ യു വിജയകുമാർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഇന്നത്തെ നറുക്കെടുപ്പിൽ കുഞ്ഞിമംഗലത്തെ സൂര്യ പി മൈക്രോവേവ് ഓവൻ സമ്മാനത്തിന് അർഹയായി 
നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഓണച്ചന്ത ആരംഭിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഓണച്ചന്ത ആരംഭിച്ചു എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ടി വി നിഷ കൌൺസിലർ എം വി ചിത്ര സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ അജിത എടക്കാടൻ വി വി സീമാഭായി ടി സന്തോഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തായ്നേരി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം അക്ഷയ പ്രതീക്ഷ കുടുംബശ്രീകൾ ചേർന്ന് നടത്തിയ ചെണ്ടുമലി കൃഷി വിളവെടുത്തു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ വി ലളിത വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തായ്നേരി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം അക്ഷയ പ്രതീക്ഷ കുടുംബശ്രീകൾ ചേർന്ന് നടത്തിയ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയുടെ വിളവെടുത്തു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി പി ലീല ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ശ്യാമള എൻ വി പ്രേംകുമാർ കെ വി നിമ്യ ഗീത സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പി വി രമണി വി വി നന്ദിത ഗീത സുരേന്ദ്രൻ എ ബീന പി വി ശ്രീജ അനിത രാജൻ രമണി ശ്രീധരൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇവർ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി നടത്തിയിരുന്നു വിഷുവിന് വിഷരഹിത പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്തും ഈ സംഘം നൂറുമേനി വിളവെടുത്തിരുന്നു പയ്യന്നൂർ കാപ്പാട് കഴകം പെരുങ്കളിയാട്ടം പെരുമ്പറമുഴയ്ക്ക് ദേശത്തെ അറിയിക്കൽ ചടങ്ങിന് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ തുടക്കം കുറിച്ചു ആചാരസ്ഥാനികരുടെയും കൊലതാരികളുടെയും പെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പയ്യന്നൂർ ഇനി സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രന്ഥാലയ നഗരസഭ സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രന്ഥാലയ പ്രഖ്യാപനം ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി നിർവഹിച്ചു മാതൃകാ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചത് നഗരസഭയിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും ലൈബ്രറി സ്ഥാപിച്ച് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയോടെ പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാർച്ച് മാർച്ച് ഓണക്കാലത്ത് മലബാറിലേക്ക് പ്രത്യേക സർവീസ് ആരംഭിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സരുൺ ശശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവശ്യ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാനില്ല പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരുമ്പ സപ്ലൈകോ വിതരണ കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം